Assalamualaikum, jumpa lagi di hobi-hobiku Kali ini saya akan membagikan pola gantungan kunci berbentuk kue seperti ini Nah, pembuatannya tidak terlalu rumit, hemat benang dan bisa dijadikan ide untuk jualan ataupun souvenir Semoga mudah untuk diikuti Buat yang ingin selalu update, silakan klik tombol subscribe dan hidupkan loncengnya Untuk pemberitahuan notifikasi updatean terbaru Terima kasih Nah ini benang yang saya gunakan Benang poli cherry Lalu di sini ada dacron Kemudian lem tembak Gantungan kunci Penanda Dan hook ukuran nomor 3 Tulip Pertama saya gunakan benang warna kuning Buat awalan magic ring 8 single crochet di ring 1 2 3 4 5 6 7 8 Rapatkan Beri penanda di SC terakhir Pengerjaan langsung ke lingkaran berikutnya Untuk pola lingkaran berikutnya Isi tiap-tiap lubang dengan increase single crochet Atau dua buah SC di satu lubang Increase SC pertama Increase SC kedua Increase SC ketiga Increase SC keempat Increase SC kelima Increase SC keenam Increase SC ketujuh Terakhir di penanda Increase SC ke delapan Letakkan lagi penandanya Lingkaran berikutnya polanya 1 SC kemudian increase 1 SC increase SC Ulangi polanya 1 SC increase SC Ulangi polanya hingga ke penanda Pengulangan terakhir 1 SC Terakhir di penanda Increase SC Letakkan lagi penandanya Lingkaran berikutnya isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC Lanjutkan buat 5 putaran SC berkeliling Nah ini sudah 5 putaran SC berkeliling Pindahkan penandanya Untuk penandanya di sini teman-teman luruskan ya Pindahkan di back loop SC pertama Ya nah, yang di sini ya Di back loop SC pertama lingkaran berikutnya Jadi untuk pengerjaan lingkaran pola berikutnya ini Saya akan kerjakan di bagian front loop Atau sisi bagian depan Nah untuk polanya dimulai dengan lilit benang di hook Kemudian skip 2 1 2 Di front loop berikutnya isi dengan 6 buah double crochet Jadi front loop ya 6 buah double crochet di front loop berikutnya 1 2 3 4 5 6 Kemudian skip lagi 2 1 2 di front loop berikutnya isi 1 SC Nah seperti ini Jadi teman-teman ulangi polanya Dari sini Dari bagian skip 2 
skip 2 front loop berikutnya isi dengan 6 double crochet Skip 2, front loop berikutnya isi dengan 1 SC Kembali ulangi pola, skip 2, front loop berikutnya isi 6 DC Skip 2, front loop berikutnya 1 SC Pengulangan terakhir, skip 2, front loop berikutnya 6 DC Skip 2, front loop berikutnya slip stitch Putuskan benangnya Nah hasilnya jadi seperti ini Nah selanjutnya pengerjaannya kerjakan di bagian back loop dimulai dari tempat yang tadi diberi penanda ya Nah di sini bagian back loopnya dikerjakan dan saya gunakan benang dengan warna berbeda yaitu warna coklat Pertama buat awalan rantai Kemudian sisipkan benangnya di bagian back loop yang diberi penanda tadi Tarik dua rantai. Nah, untuk pengerjaan berikutnya, isi tiap-tiap back loop dengan satu double crochet. Boleh dimulai dari tempat menyisipkan benang. Nah lanjutkan berkeliling hingga ke back loop terakhir Nah ini sudah selesai ya Satu putaran Kemudian di akhir putaran langsung slip stitch di puncak DC pertama Dua rantai Satu dua Nah untuk pengerjaan berikutnya Lakukan selang seling Pertama buat dulu DC dari arah depan Seperti ini Atau full front DC Kemudian DC dengan tusuk normal Ulangi full, full front DC Kemudian DC dengan tusuk normal Lanjut ulangi lagi DC dari arah depan Kemudian DC dengan tusukan normal Nah ini teman-teman lanjutkan polanya hingga akhir putaran Mendekati akhir putaran Di akhir putaran langsung slip stitch di puncak DC pertama Kemudian putuskan benangnya sedikit agak panjang karena akan digunakan sekalian untuk menjahit Nah hasilnya seperti ini Selanjutnya saya akan membuat bagian untuk krim bagian atas Saya gunakan benang warna orange Pertama buat dulu awalan rantai Tiga rantai, satu, dua, tiga, 
kemudian mulai pengerjaan di rantai yang paling pertama tadi di rantai pertama isi dengan 1 DC atau double crochet 2 rantai lalu slip stitch di puncak DC yang barusan kemudian DC masih di titik tempat DC yang tadi rantai pertama dua rantai lalu slip stitch di rantai paling pertama tadi nah seperti ini hasilnya nah ulangi polanya mulai dari tiga rantai kemudian di rantai pertama isi dengan satu DC dua rantai slip stitch di puncak DC kemudian DC lagi masih di rantai yang paling pertama dua rantai slip stitch di rantai yang pertama nah selesai ini kelopak yang kedua lanjut ulangi tiga rantai di rantai pertama satu DC dua rantai slip stitch di puncak DC kembali DC di rantai pertama dua rantai slip stitch di rantai pertama nah ini saya ulangi dan membuat total 4 kelopak teman-teman bisa mengurangi atau menambahkan jumlahnya sesuai dengan selera nah terakhir dua rantai slip stitch Kemudian kembali slip stitch di rantai yang paling pertama untuk kelopak pertama Satu rantai, putuskan benangnya Nah rapikan sisa benang Selesai pola bagian krim Nah ini tadi yang sudah dirajut ya Jadi saya akan peragakan cara merapikannya Ini teman-teman ada dua bagian motif kipas Lipat seperti ini Lalu ini tinggal dijahit pertemukan kedua sisi Untuk bagian kuenya ini boleh teman-teman isi dakron Tapi tidak usah banyak sedikit saja sekedar agar terlihat sedikit lebih menggembung lanjutkan nah ini sudah selesai dijahit rapikan sisa benang nah untuk pengerjaan berikutnya tinggal menempelkan bagian krimnya di bagian atas kuenya nah seperti ini Nah, sudah selesai tinggal diberi gantungan kunci kemudian ini pola gantungan kunci amigurumi kuenya selesai nah ini dia hasilnya jadi ini yang tadi saya rajut saya sudah kaitkan gantungan kunci teman-teman bisa tambahkan manik-manik kecil untuk bagian seperti mesis kue di bagian kuenya Nah hasilnya cukup rapi, benang yang digunakan juga cukup hemat benang, tidak terlalu boros, jadi bisa menggunakan benang sisa. Untuk ukurannya ini sekitar 5 cm. Nah semoga teman-teman mudah mempraktekkan, terima kasih buat yang sudah menonton, sampai jumpa di uploadan video terbaru berikutnya.